இன்டெகிரல் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்கில் இன்டெகிரல் எண்டிங்கில் நியூமரேட்டரில் டிஎக்ஸ் ஐயின் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டினாமினேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கவுனிங்க வாட் இஸ் டினாமினேட்டர் அதை தனியாக எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி உள்ள கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்க இங்கே எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அந்த டேர்ம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒன்று ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் மைனஸ் காமனாக எடுத்தோம் அதே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்திருந்தா மைனஸ் காமன் எடுக்கக்கூடிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்காது எப்போ மைனஸ் காமன் எடுக்கிறோமோ அப்போ எல்லா ஆப்போசிட் சைனில் மாறு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டவுட் வந்தால் மைனஸ் உள்ள கொண்டு வைப்பாருங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கவனி இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேமுக்கு கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட ஷார்ட் கட் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஏன்னா ப்ளஸ் டூவில் எக்கச்சக்கமான சம்ஸில் இந்த டெக்னிக் அதாவது கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற எக்ஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸோட கோஎஃபிசியன்ட்டை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணோன்னு சொல்லுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேர்மை கன்சிடர் பண்ணோன்னு நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கவனி எக்கச்சக்கமான சம்பளம் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிக்கிற ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற எக்ஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு அப்புறம் எக்ஸோடைய கோஎஃபிசியன்ட்டை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு ஃபஸ்ட்டாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது அப்படி எழுதிக்கோங்க என்னது எக்ஸு அடுத்தது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் அல்லவா எக்ஸோட கோஎஃபிசியன்ட் அதில் பாதி பாதினா என்ன அர்த்தம் பை டூன்னு அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ என்ன வரு மைனஸ் த்ரீ எங்கே இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எப்படி எழுதுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறத அப்படி எழுதிக்கிற அதாவது ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிற அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட கோஎஃபிசியன்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி அதில் பாதி மைனஸ் சிக்ஸில் பாதி மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டிஃபால்ட்டாக த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் எது வந்தாலும் சரி இந்த பகுதி எழுந்ததுக்கப்புறம் அதாவது ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறது எழுதி அந்த எக்ஸோட கோவிஷனில் பாதி எழுந்ததுக்கப்புறம் டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுவோன்னு த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே லாஸ்ட் எழுதணும்லோ த்ரீ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அந்த சைன் விட்டுருங்க அந்த நம்பர் மட்டும் பாருங்கள் த்ரீ த்ரீயோட ஸ்கொயர் நைன் அதை எழுதிக்கோணும் இதுதான் டெக்னிக் ஷார்ட் கட் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் என்ன பண்ணோம் கடைசி ஒரு தடவை சொல்லுங்கள் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற எக்ஸ் எழுதியாச்சு எக்ஸோட கோஎஃபிசியன்ட்டில் பாதி அதாவது பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ இதுக்கப்புறம் டிஃபால்ட்டாக த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே உள்ளுக்குள்ள கடைசியாக எழுதின நம்பர் மட்டும் பார்க்கணும் த்ரீ த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இந்த ரெண்டு டேமுக்கு தான் இந்த டெக்னிக் அந்த ப்ளஸ் செவன் அதை அப்படியே இப்போ இதுக்கு பல்ல தானே இது எழுதிக்கிறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க அந்த டேம் வரும் அவ்வளோதான் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இப்போ மைனஸ் உள்ளார் கொண்டு போய்க்கலாம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அப்போ இதுக்கு மைனஸ் வரும் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா இந்த மைனஸ் உள்ளார் கொண்டு போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டூவை எப்படி எழுதலாம் ரூட் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆனால் அப்புறம் டூ பர் மீனிங் மாறல மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஐயில் கொண்டு போய் இதோட ரிசல்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஒன் இன்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டினாமினேட்டர் இருக்குது சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதோடைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிறோம் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது இது என்ன ஃபார்மட்டு 
இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணனோட பலன் அது என்னவா மாறிடுச்சு ஃபார்முலாவோட ஃபார்மட்டுக்கு மாறிடுச்சு இன்டகிரல் dx பை நம்பர் a வா ட்ரீட் பண்ணனும் இந்த பொட்டி குலக்குறது a a ஸ்கொயர் மைனஸ் அதை x ஆ ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் x ஸ்கொயர் இங்க பாருங்க d க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது x அப்படினா அங்க ஃபார்முலாவல ஸ்கொயர் கீழ x தர கோணு அப்ப அது x இல்ல x ஆ ட்ரீட் பண்ணோம் x ஆ ட்ரீட் பண்ணனும் லீனியரா கோணு இந்த x ஓட ஹையஸ்ட் பவர் 1 அப்ப அது லீனியர் அதனால x ஆ ட்ரீட் பண்ற தகுதி இருக்குது இது எத்தனை டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஃபார்முலா ரீகால் பண்ணுங்க இன்டகிரல் dx a² x² தாராளமாக்லாம் <laughs> என்ன ஃபார்முலா 1 பை டூ ஏ ஒன் பை டூ ஏன்னு எதை சொன்னோம் ரூட் டூ அப்புறம் லாக் மாடலஸ்குள்ள ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏங்கிறது ரூட் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எதை சொன்னோம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ஏ மைனஸ் ஏங்கிறது ரூட் டூ மைனஸ் மைனஸ்க்கு அப்புறம் பிராக்கெட் அவசியம் மைனஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சி இப்போது அடுத்து என்ன பண்ணணும் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோமோ அதில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு டினாமினேட்டரில் எழுதணும் இந்த பொட்டிக்குலக்கிற எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தானே எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் அப்போ அது டினாமினேட்டில் பை ஒன் எழுதணும் டினாமினேட்டில் ஒன் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்போ என்னாகு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஸ்டெப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ரூட் டூ இன்டு லாக் மாடலஸ்குள்ள ரூட் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை ரூட் டூ மைனஸ் உள்ளார கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீனா ப்ளஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் அப்புறம் ப்ளஸ் சி இதுதான் ஐ இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் 